ജൈവ പരിണാമ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവൻ അതുപോലെ ജൈവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജൈവ തന്മാത്രകളും അവ തമ്മിലെ ചയാപചയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസവും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സമാനമായി ഊർജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകളും ഊർജവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് നമുക്കെപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയുക അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജീവനുള്ള ഒരു കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവജാലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊർജം എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും അത് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനും അതുപോലെ മനുഷ്യനെ പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം ഇതൊക്കെയാണ് ജീവനുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക ഒരു കോശം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു തന്മാത്രയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ തോതിലുള്ള ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നാം ഉന്നയിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എവിടുന്നാണ് ഈ ഊർജം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഊർജം സംഭരിക്കുന്നതിലും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിലും അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തലാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും അത് ജീവനുള്ള അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും രസതന്ത്രത്തിൽ ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുമൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് വിശേഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ സിസ്റ്റം ഒഴിച്ച് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് അവ കൃത്യമായിട്ടും എനർജിയും അതുപോലെ മാറ്ററും എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടത്താത്ത ഐസൊലേറ്റഡായ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും എന്നാൽ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യും ഊർജം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ വസ്തുക്കൾ കൈമാറില്ല തന്മാത്രകൾ കൈമാറില്ല മാറ്റർ കൈമാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ ഊർജവും അതുപോലെ തന്മാത്രകളും മാറ്ററും കൈമാറുന്ന സാഹചര്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബയോളജിയിലും സമാനമായ ഒരു അടിത്തറ തന്നെയാണ് ഊർജത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതൊരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും കാരണം അവിടെ ഊർജം കൈമാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഹീറ്റ് പോലുള്ള ഊർജം ഊഷ്മാവ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ മാറ്റർ എന്നുള്ളത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം അടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളിലൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആ സാഹചര്യം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് ഇൻക്രീസിങ് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഡിസോർഡറുകളുടെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക കാരണം ഓർഡറിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആക്ഷനുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് എൻട്രോപ്പി കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത
ഫ്രീ എനർജി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പദം നമ്മളിവിടെ കടമെടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ഊർജം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഫ്രീ എനർജി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള പദമാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു തന്മാത്രയുടെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്താൽപ്പി എന്നുള്ള പദത്തെയും നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ എനർജി അത് അതിൻ്റെ കണക്കാക്കലിനുള്ള അതിൻ്റെ റിലേഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും അതിൻ്റെ കണക്കാക്കലുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതും ഇവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ബയോളജിക്കലായിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഊർജം പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനുകൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ബയോളജി പറയുക എക്സർഗോണിക് റിയാക്ഷനുകൾ എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് എൻഡർഗോണിക്കാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഊർജം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള റിയാക്ഷനുകളാണ് ഇത് രണ്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സർഗോണിക് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം എൻഡർഗോണിക് റിയാക്ഷൻസൊക്കെ അൺഫേവറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ പിന്നെ എക്സർഗോണിക് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻഡർഗോണിക് റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ ജീവ അവസ്ഥയിൽ നടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും ഇതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പിന്നെ ചായാപചകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു റിയാക്ഷനുണ്ട് അതിന് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂക്കോസ് ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജി എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം അതേസമയം ഒരു എ ടി പി തന്മാത്രയും വാട്ടറും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എ ഡി പിയും ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് മാത്രമേ ഒരു നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ സാധ്യം ആകൂ എന്നുള്ളതാണ് കോശത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഗ്ലൂക്കോസും എ ടി പിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷനുകളെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അന്നേരം ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെയും അതായത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ ഊർജവും അതുപോലെ എ ടി പി ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് എ ഡി പിയും ഫോസ്ഫേറ്റായി മാറുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ ആ ഊർജത്തിൻ്റെ അളവും അത് രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒറ്റ റിയാക്ഷനാക്കി മാറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണോ സെല്ലിനുള്ളിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് തെർമോഡൈനാമിക്കലി സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു എക്സർഗോണിക് റിയാക്ഷനും ഒരു എൻഡർഗോണിക് റിയാക്ഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സർഗോണിക്ക് ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അത് സാധ്യമാകുന്ന അതായത് പോസിബിൾ ആകുന്ന ഫേവറബിൾ ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതായത് ഒരിക്കലും സാധ്യമാകാത്ത ഒരു എൻഡർഗോണിക് റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സർഗോണിക് റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുക കപ്പിൾ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പറയുക അതായത് ഗ്ലൂക്കോസും എ ടി പിയും ചേർന്നുകൊണ്ട് എ ഡി പിയും ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സർഗോണിക് റിയാക്ഷനും ഒരു എൻഡർഗോണിക് റിയാക്ഷനും കൂടെ ക
സൂക്ഷിക്കുന്ന ഊർജം ഒരു അഞ്ച് കിലോ കാലറിക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ഹൈ എനർജി കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് എ ടി പിയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ടി പിയുടെ ടെർമിനൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ അവിടെ വരുന്ന അൺഹൈഡ്രേഡ് ബോണ്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോ കാലറി ഊർജമാണ് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന എ ടി പി മോളിക്കൂളിൽ ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ബീറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ഗാമ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റും റൈബോസുമായിട്ട് എസ്ട്ര ബോണ്ടാണ് എസ്ട്ര ബോണ്ടുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറഞ്ഞ ഊർജം സംഭരിക്കുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് അതേസമയം ആൽഫ ഫോസ്ഫേറ്റും ബീറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റും തമ്മിൽ അൺഹൈഡ്രേഡ് ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരു ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ വലിയ ഊർജം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ബോണ്ടുകളാണ് അൺഹൈഡ്രേഡ് ബോണ്ടുകൾ അപ്പോൾ അൺഹൈഡ്രേഡ് ബോണ്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോ കാലറി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ എ ടി പിയിലെ ഫോസ്ഫ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡുകളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതിന് റെസണൻ സ്റ്റെബിളൈസേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അതിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം മറ്റ് റെസണൻ സ്റ്റെബിളൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത തന്മാത്രകളുടെ അളവുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എ ടി പി പോലുള്ള തന്മാത്രകളിൽ ഊർജം കൂടുതൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എ ടി പിയിലുള്ള എ ടി പി എ എം പി പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രീതിയിൽ ഒരു പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ക്ലീവേജ് നടക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് മാത്രം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഓരോ ബോണ്ടുകളും വിഘടിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് റിലീസാവുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനിലൊക്കെ തന്നെ എ ഡി പി ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ചില ജൈവ പിന്നെ റിയാക്ഷനുകളിലൊക്കെ തന്നെ അവിടെ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ക്ലീവേജ് നടക്കും അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം പി പി ഐ രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ക്ലീവ് ചെയ്ത് പോവുകയും അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് എ എം പി തനിച്ചാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അത്തരം ക്ലീവേജുകളിലൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഊർജം റിലീസാവുന്ന അവസ്ഥയും അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഹൈ എനർജി ആൻഡ് ലോ എനർജി ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പല തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റ് കാർബോമൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് സൈക്ലിക് എ എം പി വൺ വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് അതുപോലെ ഫോസ്ഫോ ക്രിയാറ്റിൻ ഫോസ്ഫോ ക്രിയാറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിലുകളിൽ ഊർജം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന എ ടി പിയിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോസ്ഫോ ക്രിയാറ്റിനായിട്ട് അതിന് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന് വേണ്ട ഊർജം കൊടുക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്രയാണ് ഫോസ്ഫോ ക്രിയാറ്റിൻ അതുപോലെ അസറ്റൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എസ് അഡിനോസിൽ മെത്തിയോണിൻ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് അസറ്റൈൽ കോയിൻസീമ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈ എനർജി കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്ന പിന്നെ തന്മാത്രകളാണ് അതേസമയം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഊർജം അതിൻ്റെ ബോണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പല തന്മാത്രകളും നമുക്കുണ്ട് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രക്ടോ ഫ്രക്ടോസ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പോലുള്ള തന്മാത്രകളും അതിൻ്റെ ബോണ്ടുകളിൽ അത് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എസ്ട്ര ബോണ്ടുകളാണ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഊർജമാണ് അവിടെ ആ എസ്ട്ര ബോണ്ടിങ്ങിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ ഈ എനർജി ആവശ്യം വരുന്ന റിയാക്ഷനുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു കപ്പിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഊർജം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോ എനർജി കോമ്പൗ ഫോസ്ഫേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവാവസ്ഥയിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഊർജം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റ് ഊർജം ആവശ്യമുള്ള കോശങ്ങളിൽ ജീവജാലങ്ങളിലേക്കും ഊർജം എത്തപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ഊർജം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഭ
നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഗ്ലൂക്കോസും അതുപോലുള്ള പഞ്ചസാരകളും ഒക്കെ ആയി മാറ്റി തീർക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ മറ്റ് പ്രോട്ടീനുകളിലേക്കും കൊഴുപ്പ് പോലുള്ള മറ്റ് തന്മാത്രകളിലേക്കുമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടാണ് കോശത്തിനാവശ്യമായ ബഹുതന്മാത്രകളൊക്കെ ഓരോ കോശത്തിലും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന ഊർജം അതിൻ്റെ തന്മാത്രകളിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഊർജത്തെയാണ് ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ അതിനെ പ്രത്യേക ചയാപചയത്തിലൂടെ വിഘടിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിനും കോശങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള ഊർജത്തെ അവ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും എ ടി പിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈ എനർജി മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഭാഗം രൂപത്തിലാണ് അതവിടെ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ജൈവ അവസ ഊർജം വരികയും അതെങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കാറ്റബോളിസമാണ് മറ്റൊന്ന് ആനബോളിസമാണ് കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹു തന്മാത്രകളെ വിഘടിച്ച് ലഘു തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുക ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഊർജം എന്തു ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എ ടി പി പോലുള്ള തന്മാത്രകളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേസമയം ആനബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന സിന്തറ്റിക് പ്രക്രിയയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഊർജത്തെ മറ്റ് ലഘു തന്മാത്രകളെ ബഹു തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇതുവഴി നടക്കുക ഇത് രണ്ടും കാറ്റബോളിസവും ആനബോളിസവും എല്ലാത്തരം കോശങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റബോളിസത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ആനബോളിക് റിയാക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങളിൽ ഊർജം ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ചയാപചയം എന്നുള്ള മെറ്റബോളിസം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഊർജം ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സ്ലൈഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നുള്ള ആ നമ്മുടെ ഒരു ജീവൻ്റെ ഒരു പിരമിഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് സാധ്യമാകുന്ന കോശങ്ങൾ ഊർജത്തെ സംഭരിക്കുകയും അത് പ്രത്യേക തന്മാത്രകളായിട്ട് ശേഖരിക്കുകയും ആ തന്മാത്രകൾ ഭക്ഷണമാക്കി കഴിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ അത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ തന്മാത്രകളായിട്ട് അതായത് കെമിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് തന്നെ ആ ഊർജത്തെ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകയും അതിന് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഊർജത്തിൻ്റെ പിരമിഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒറ്റ സ്ലൈഡിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് സൺലൈറ്റ് അതിലുള്ള ഊർജത്തെ കെമിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം വാട്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതേസമയം അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജന് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി പി പോലുള്ള തന്മാത്രകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അതിനെ പ്രത്യേക ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ ജലത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന് എൻ എ ഡി പി വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്ര രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തിയെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഒറ്റ റിയാക്ഷനിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആറ് ജലവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയും ആറ് ഓക്സിജനും അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അത് പിന്നെ ഏകകോശ ജീവികളായിട്ടുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ആൽഗെ പോലുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ പൈറ്റോ പ്ലാൻറ്റിൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ലോകത്ത് കാണുന്ന വിവിധങ്ങളായ സസ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് അതിന് കെമിക്കൽ എനർജി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സെല്ലുകളിലെ തന്മാത്രകളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും അത്
ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പിഗ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണും ട്യൂബും ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ മൈറ്റോകോണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രക്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെല്ലർ ഓർഗനിൽ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് തരം ഊർജത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇസഡ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ വിവിധങ്ങളായ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സും അതുപോലെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റവുമാണുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഊർജത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ജലത്തെ വിഘടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ ലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലം നിൽക്കുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ താഴ്ന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ജലത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അത് ഹൈ ഊർജ പിന്നെ എനർജിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് എൻ എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഓൻസൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അത് ഉയർന്ന ഊർജ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്രയാണ് എൻ എ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന ഊർജ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജലത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉയർന്ന ഇല എന്താ പറയുക എനർജി തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അതായത് അതിന് പാരലായിട്ട് ഹൈഡ്രജനും സം അതായത് പ്രോട്ടോണും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എ ഡി പി അല്ലെ തന്മാത്രയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് താഴ്ന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്രയിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോണെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോണുകളെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഊർജത്തെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം അതിൽ രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ആദ്യം ഒരു തലത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ഈ ഊർജത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനെയും ഇലക്ട്രോണെയും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കരിയറിനത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കരിയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അല്പക്കൂടെ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസഡ് സ്കീമിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേസിൽ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് മറ്റൊരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പിഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുക ആദ്യം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാം നിലയിലോ അഞ്ചാം നിലയിലോ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് അഞ്ചാം നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനത്തെ വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാം നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം അതായത് പിഗ്മെൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഊർജത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അതായത് ഒരു എക്സർഗോണിക് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു എ ടി പി ഫോമേഷനുള്ള സാധ്യത അവിടെയുണ്ട് അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലും എ ടി പി പോലുള്ള തന്മാത്രം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള ഒരു ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണെയും ഹൈഡ്രജനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ഊർജ ലെവലിലുള്ള എൻ എ ഡി പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എ ടി പി ഫോർമേഷനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെയുണ്ട് എന്ന്
ആണ് അവസാനമായിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എ ഡി പിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും എത്തപ്പെടുക അങ്ങനെയാണ് എൻ എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കരിയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ജലത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് കരിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഊർജത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇസഡ് സ്കീമിലൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടത്താൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലുള്ള പ്രത്യേക തരം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചില മെമ്പ്രെയിനുകളുടെ ഘടനയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീനുകളുടെ പ്രവർത്തനവും കൊണ്ടാണ് അതായത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തി നടക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില മെമ്പ്രെയിനുകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനവും അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വാക്വുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ക്ലോ ഈ പറയുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിനുകൾ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനുകളിൽ ഉള്ള ചില പ്രോട്ടീനുകളും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന കോയൻ സെയിമിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചോർച്ച ഉണ്ടായാൽ അതായത് ഈ മെമ്പ്രെയിനിലൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചോർച്ച ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെമ്പ്രെയിനൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ തൈലക്കോയിഡ് വെസ്സിക്കളും അതിൻ്റെ ചുമരുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പ്രെയിനുകളും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഈ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കാനും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൻ എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന കരിയറിലേക്ക് എത്താനുമുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഇൻടാക്റ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ട് തരത്തിൽ ഉള്ള റിയാക്ഷനുകളാണ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന മെമ്പ്രെയിനുകളിൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന എൻ എ ഡി പി എച്ചിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തി അതായത് ആ റിയാക്ഷനുകൾക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനും മറ്റൊന്ന് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻസുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലുണ്ടായ എ ടി പി മോളിക്കൂളും എൻ എ ഡി പി എച്ചും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ജൈവ തന്മാത്ര ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുക ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ സംഭരിച്ച ഊർജം ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ ബോണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് ആണ് സൂക്ഷിക്കുക ഈ ഗ്ലൂക്കോസുകളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സീകരണ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഊർജത്തെ തിരിച്ച് എ ടി പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ നടന്നതിൻ്റെ വിപരീതമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്നത് വാട്ടറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ള തന്മാത്രകളിലിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണുകളെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫോമിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ തിരിച്ച് എൻ എ ഡി പോലുള്ള കോയൻസൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് വീണ്
അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനുകളെയൊക്കെ തന്നെ എൻ എ ഡി എഫ് എ ഡി പോലുള്ള കോയൻസൈംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കണം ഇത് നടത്തുന്ന ഒരു മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാറ്റബോളിസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ തേർഡ് സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജിലെ കാറ്റബോളിസം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോശങ്ങളുടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലുള്ളിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ദഹിച്ച് അത് ആകീകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ എത്തി സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൈക്കോളിസ് നടന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പൈറുവേറ്റുകൾ പൈറുവേറ്റ് നേരിട്ട് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക അതായത് പൈറുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാർബൺ തന്മാത്രയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനുകളെ അതിൽ റിഡ്യൂസിങ് കോയൻസൈംസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ പൈറുവേറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസറ്റിൽ കോയൻസൈം എ ആയി മാറുകയും അസറ്റിൽ കോയൻസൈം എ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ട്രൈകാർബോസിൽ ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ഹൈഡ്രജനുകളൊക്കെ തന്നെ എൻ എ ഡി എഫ് എ ഡി പോലുള്ള കോയൻസൈംസിൽ എത്തുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ എൻ എ ഡി എഫ് എ ഡി പോലുള്ള കോയൻസൈംസിൽ എത്തുന്ന ഹൈഡ്രജനുകളെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ അടുക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തന്മാത്രകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടത്തുന്ന തന്മാത്രകൾ അവ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ കൃത്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക തരത്തിൽ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻഷ്യലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ജലമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ നടന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ വിപരീത പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിലെത്തി അത് വാട്ടറായിട്ട് മാറുകയും ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ പോലുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതായത് ഇലക്ട്രോൺ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ ഇന്നർ മെമ്പറിയിൽ പിന്നെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ മാട്രിക്സിനുള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എൻ എ ഡി പോലുള്ള മോളിക്കൂൾസ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിൽ എത്തുകയും ആ പ്രക്രിയയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഊർജം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നത് അതൊരു എക്സർഗോണിക് പ്രോസസ്സാണ് എൻ എ ഡി പോലുള്ള തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിച്ച് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സർഗോണിക് പ്രോസസ്സാണ് ആ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഊർജമാണ് എ ടി പി ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനും മൈറ്റോകോണ്ട്രിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ റിയാക്ഷനുകളാണ് സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളത് ഒന്നും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ വേണ്ടത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണം ഒരു കൃത്യമായ മെമ്പ്രെയിൻ ആവരണമില്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കാറില്ല അത് ആവരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ പോലും അതായത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിൽ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡും ഔട്ടർ സൈഡും ഒക്കെ തന്നെ അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘടനയുള്ളതാണ് ഈ ഘടന അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ പോലുള്ള പ്രക്രിയ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ സാഹചര്യമുണ്ട് അതുവഴി എ ടി പി ഉണ്ടാകുന്നൊരു അവസ്ഥയും മറ്റൊന്ന് സബ്സൈഡ് ലെവൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷനാണ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു എക്സർഗോണിക് റിയാക്ഷനെ കപ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു
അവിടെ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയല്ല മറിച്ച് ഒരു ഫോമിലിരിക്കുന്ന ഊർജത്തെ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അതിനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലെ കാരിയേഴ്സ് വഴി കടത്തി മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു എക്സർഗോണിക് പ്രോസസ്സാണ് മൈറ്റോകോണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഈ എക്സർഗോണിക് പ്രോസസ്സിനെ കപ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എൻഡർഗോണിക് പ്രോസസ്സ് എ ടി പി ഫോർമേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ നമ്മൾ അതായത് ഇത് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനും കപ്പിളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഇന്നർ മെമ്പറിൻ്റെ ഇൻറ്റാക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകണം അതിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയിങ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മളിവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയിങ് കോംപ്ലക്സുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എഫ് എൺ എ ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കോംപ്ലക്സിലൂടെയും അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൻ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോയൻസെയിമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് എൻ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോയൻസെയിം ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ ഒന്നാമത്തെ കരിയറായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കരിയർ കപ്പിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എൻ എ ഡി റിഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പിളാണ് അതുവഴി ആദ്യത്തെ കോംപ്ലക്സ് അത് രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് ഇലയ്ക്ക് വരും അത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് ദെൻ ഫോർത്ത് കോംപ്ലക്സ് ഈ നാല് കോംപ്ലക്സ് വഴി ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ച് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കോംപ്ലക്സുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഊർജത്തിൻ്റെ ഇതിൽ കാര്യത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയർ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയറും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കരിയറായിട്ട് എൻ എ ഡി വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ എൻ എ ഡി കപ്പിളിനുള്ളത് എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി കപ്പിളിനുള്ളത് ഉയർന്ന നെഗറ്റീവ് റിഡോക്സ് കപ്പ് ആണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് റിഡോക്സ് കപ്പിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള കപ്പിളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഊർ എന്താ പറയുക റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ഒരു കപ്പിളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലും രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലും മൂന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലും അതുപോലെ നാലാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലും ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സൊക്കെ തന്നെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ നിലയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ഓരോ കാരിയർ വഴിയും കടന്ന് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിൽക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് കരിയർ എന്ന് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനെ പറയാം അങ്ങനെ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനും വാട്ടറും അതിനെ നമ്മളൊരു കപ്പിളായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ എ ഡിയിൽ നിന്ന് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു കപ്പിളാണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഇന്നർ മെമ്പറിൽ എന്ത് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കപ്പിളിൻ്റെ കപ്പിളിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലും നാലാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലും ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് മൈറ്റോകോണ്ടയിൽ നമുക്ക് രണ്ട്
എ ഡി പിയും ഫോസ്ഫേറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അഞ്ചാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് എ ടി പി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സായിട്ട് ഈ മെമ്പ്രെയിൻ മാറണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്റ്റ് സ്വഭാവം അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അയോണുകളുടെ ചോർച്ചയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ അയോണുകളുടെ ചോർച്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നശിക്കുകയും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടന്നാലും അത് അതിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഇവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സും രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലക്സും മൂന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സും അതുപോലെ നാല് നാല് കോംപ്ലക്സ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് അത് ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ റിഡോക്സ് നെഗറ്റീവ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള കരിയർ അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ റിഡോക്സ് നെഗറ്റീവ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കപ്പിളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ തത്വം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാ എന്നാൽ ബലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനുകളുടെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഹൈ അതായത് എൻ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോയൻസെയും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ പ്രവൃത്തി നടക്കണമെങ്കിൽ അതായത് മൈറ്റോകോണ്ടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അവസാനമായിട്ട് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ എനർജി മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എൻസൈം പ്രോട്ടീൻ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അയോണിക് ചോർച്ചയും ഇല്ലാത്ത ഒരു മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഘടന അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഈ പറയുന്ന ജൈവാവസ്ഥയിൽ മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും എന്നാൽ ഇതിന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡുകളെ ഇൻസൈഡ് ഔട്ടൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ പ്രോട്ടോൺ നോർമൽ കേസിൽ മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് നമ്മൾ ആ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ വശങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് വിപരീത ദിശയിലേക്ക് ഈ പ്രോട്ടോൺ സഞ്ചരിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഇൻട്രാക്റ്റ് സ്വഭാവം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ നടക്കുമ്പോഴും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെങ്കിൽ എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് ഒരിക്കലും ഒരു ശൂന്യതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്രയല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു കോംപ്ലക്സ് അല്ല അതിന് ഇൻട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ആവശ്യവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിൻ്റെ വശത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എഫ് വൺ എ ടി പി എസും അതുപോലെ ഈ മെമ്പ്രെയിനും ഒരു കോ ഇവലിവിഷൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വരിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് എൻ എ ഡി എച്ചിന് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് ഹാഫ് ഓട്ടു ഒരു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ മോളിക്കുള്ളിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഹാഫ് ഓട്ടു എന്ന് ഇരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റോമിക് ഓക്സിജൻ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഓട്ടു
ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂളിൽ എത്ര ഊർജം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അത് ഈ പറയുന്ന സെല്ലുലോഡ് ഓക്സിഡേഷനിലൂടെ നടന്ന് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിലുള്ള മുഴുവൻ ഊർജവും എ ടി പി ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് എത്ര എ ടി പി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിഡേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം ഒരു തന്മാത്രയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എത്ര ശതമാനം ഊർജത്തെയാണ് നമുക്ക് എ ടി പി എനർജിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള കണക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കണക്കുകൂട്ടി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിയണം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എനർജി ഡയഗ്രാം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഓരോ കോംപ്ലക്സിനെയും വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ഇടത്തു നിന്ന് വലത് വശത്തു നിന്ന് വലത് വശത്തേക്ക് കോംപ്ലക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുക അതേസമയം വൈ ആക്സിസിൽ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ എ ഡി കപ്പിളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് എ ഡി കപ്പിളാണ് പിന്നെ ഓരോന്നും ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരാം താഴേക്ക് വരുന്ന എന്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ ആണ് മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ എനർജി ഡയഗ്രം എന്നാണ് നമ്മളിത് പറയുക വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഊർജം ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് എൻ എ ഡി പോലുള്ള ഉയർന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കപ്പിളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്ത് താഴ്ന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു എനർജി റിലീസിങ് പ്രക്രിയയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സർഗോണിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ സമയത്ത് ആണ് ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഊർജത്തെ എ ടി പി എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനിലൂടെ ഈ മൈറ്റോകോണ്ടഡ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ നടത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈ ചാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഓരോ റിഡോക്സ് കപ്പിളിൻ്റെയും റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അത് നോക്കുക എൻ എ ഡി കപ്പിളിൻ്റെത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആണ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എന്നുള്ളത് ഈ ആ റിഡോക്സ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളതിന് ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അത് സംഭരിക്കുന്ന ഊർജം എത്ര എന്നുള്ളതിന് ഒരു കണക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോഴും എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി എച്ച് കപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഉയർന്ന ഊർജ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കപ്പിളാണെന്നുള്ളതും അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ താഴേക്കുള്ള വാട്ടർ ഓക്സിജൻ കപ്പിളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക പ്രവർത്തന രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനെയും മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ഓരോ കോംപ്ലക്സുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ എ ഡിയിൽ നിന്ന് എഫ് എ ഡിയിലേക്ക് അതുപോലെ കോയിൻ സെയിം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ദെൻ കോംപ്ലക്സ് ത്രീ കോംപ്ലക്സ് ഫോർ കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജനിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തെ ഓരോ വിശാംശങ്ങളോടുകൂടി ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് എ ടി പി സിന്തേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈ എ ടി പി സിന്തേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഘടന വെച്ചുകൊണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഇന്നർ മെമ്പറിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൻ്റെ എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റീജൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് നിൽക്കുകയും എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാ പാർട്ട് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ എഫ് വൺ പാർട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ ഘടനയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇതൊരു മോട്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതായത് ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എ ഡി പി ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എ ടി പി ഉണ്ടാക്കാനും ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു എ ഡി പിയും ഫോസ്ഫേറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ടി പിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂളും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ മോളിക്കൂള് അവിടെ തന്നെ അയണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട്
ആ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത ഇവിടെ സംഭവിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഈ എഫ് വൺ എ ടി പി എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ ഇങ്ങനെ എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പ്രസൻസ് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ ഘടന ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സിജൻ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ഒരു എ ടി പി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുത്ത് ഒരു അറ്റോമിക് ഓക്സിജൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂന്ന് എ ടി പി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി ബൈ ഒ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെർ ഓക്സിജൻ ആറ്റം നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പി ബൈ ഒ റേഷ്യോ നിലനിൽക്കും അതായത് ഓരോ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എത്ര ഫോസ്ഫറസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും മൈറ്റോകോണ്ടയിലെ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പി ബൈ ഒ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മൈറ്റോകോണ്ടയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ സംഭരണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെയാണ് പി ബൈ ഒ റേഷ്യോ ഇത് ഈ ചിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് എ ടി പി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോട്ടോൺ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഈ പറയുന്ന സി യൂണിറ്റ്സ് സി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ എഫ് സീറോ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ യൂണിറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ റൊട്ടേഷൻ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീനുകളുടെ ചില ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് അത്തരത്തിലൊരു കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ചിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും കൂടെയാണ് ഈ എ ഡി പിയും ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എ ടി പി ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന് നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്തെന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ എഫ് വൺ എ ടി പി എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ എ ടി പി ഫോമേഷൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു മെക്കാനിസം പറയുന്നത് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലാണ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് തിയറി പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടോൺ പമ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ നിന്ന് സം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഊർജമാണ് എ ടി പി ഫോമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്കുളാണ് എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് എന്നുള്ളത് ഒരു അയൺ പമ്പും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിവിടെ കെമി ഓസ്മോട്ടിക് തിയറി എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഈ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതും നമ്മുടെ മൈറ്റോകോണ്ടിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് റെസ്പിറേഷനും ഫോട്ടോ സിന്തസിസുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഊർജം വരുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഘടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണെ എടുത്തുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ഊർജം പുറമേ നിന്ന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് എൻ എ ഡി പി യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ എൻ എ ഡി പി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് എൻ എ ഡി പിയെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് അതിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെ എൻ എ ഡി പോലുള്ള ഉയർന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള കരിയേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ വീണ്ടും ഉയർന്ന ഊർജ തലത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന ഊർജ തലത്തിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ഓക്സിജൻ കപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓക്സിജനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടറാക്കി മാറ്റുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ചെയ്യുന്ന
നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറിൽ പരം എ ടി പി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പഴയ കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു എൻ എ ഡി ഓക്സറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് എ ടി പി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കണക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് എ ടി പി എന്നുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക പുറമേ നിന്നുള്ള ഊർജത്തെ സംഭരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും മൈറ്റോകോണ്ടിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഊർജം സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്രയെ ഓക്സറൈസ് ചെയ്ത് ആ ഊർജത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ടി പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്നുള്ള തരത്തിലും ആണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണല്ലോ നമ്മൾ എ ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ടി പി എസും നമ്മുടെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നമുക്ക് നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് എഫ് വൺ എ ടി പി എസ് പോലുള്ള തന്മാത്രകൾ ജീവൻ്റെ പല തലങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ മൈറ്റോകോണ്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഡീപ് സീയിൽ കാണുന്ന തെർമൽ വെൻറ്റുകളടക്കം അതുപോലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തി ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എഫ് വൺ എ ടി പി എസിനെ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക മെമ്പ്രേനിയസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ഊർജത്തെ കൃത്യമായിട്ടും കെമിക്കൽ ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്ര എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇതിന് പരിണാമമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോശം ഉണ്ടാകി അതിനുള്ളിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോശം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി എങ്ങനെ ഒരു കോശം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം എങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കാം എന്നുള്ള അന്വേഷണമായിരിക്കും അവിടെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഡീപ് സീയിലുള്ള ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചും അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില തെളിവുകൾ അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെൻറ്റിൽ പോലും സമാനമായ തരത്തിൽ ഒരു മൈറ്റോകോണ്ടുകളെ ഇന്നർ മെമ്മറിയിൽ നടക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഊർജത്തിൻ്റെ സംഭരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരു എഫ് എൻ എ ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെൻറ്റുകളിലെ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എ ടി പി സിന്തേസിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരമാണ് കാണുന്നത് ആർ കെ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള കോശങ്ങളിൽ കാണുന്ന എ ടി പി എസ് നമ്മൾ എ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും അതേസമയം യൂക്കാരാറ്റിക് സെല്ലുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാക്യോൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള കോശങ്ങളിൽ വാക്യോളിൽ കാണുന്ന ബി ടൈപ്പ് എ ടി പി എസും പിന്നെ സാധാരണ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ കാണുന്ന എഫ് ടൈപ്പ് എ ടി പി എസും ആണ് ഇത് മൂന്നും ഒരേ തരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എൻസൈമുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടനയിലുമൊക്കെ ഏറെയും കുറഞ്ഞും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഊർജം സംഭരി സംഭരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള എ ടി പി എസ് എൻസൈമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിണാമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും കൂടെയുള്ള ഒരു സൂചന അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്കുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ എഫ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പി എസിൻ്റെ ഘടനയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാനതകൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അയോണുകളും അയോൺ ചാനലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയോണുകൾ ചിലതിൽ സോഡിയം ആയിരിക്കും ചിലത് പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും ചിലതിൽ സോഡിയം പോലുള്ള അയോണുകളായിരിക്കും മെഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അയോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഒ
ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഊർജം സംഭരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമാനമായ രീതിയിൽ ചില ഈ പറയുന്ന എ ടി പി എസ് പോലുള്ള എൻസൈമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണഗതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതു പൂർവീകനാകാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഊർജ സംഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരിണാമത്തിന് നമ്മളിന്ന് മറ്റു പല മേഖലകളിലും കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ പോലെ ഊർജ സംഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ജീവനുള്ള അവസ്ഥയിൽ അതുപോലെ ജൈവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പരിണാമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ വിശ്വസ്തയിലേക്ക് കടത്തി നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവസാനമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്